ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു അട്ടിപൊളി ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫലാഫിൽ പ്രാപ്പാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ചപ്പാത്തിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളക്കടലയാണ് വെള്ളക്കടല തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വയ്ക്കുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്നതായിരിക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഒരു നുള്ളി ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നുള്ളി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് അല്പം തരിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകളായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനും തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് കയ്യിൽ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് അത് വലിപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് ഞാൻ നീളത്തിനാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ വലിപ്പത്തിനാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഒരു നുള്ളി കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസിലും കൂടെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചപ്പാത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ടൊന്നും ഒരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മയോണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഷവർമ്മ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫലാഫില് ഒന്നുകിൽ പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഫലാഫിലാണ് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ തന്നെ മയോണൈസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും